ഞാനൊന്നൊരു സിനിമ കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ സിനിമ കാണാൻ വന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തോട് ചേർന്ന ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിനോട് ചേർന്ന മൾട്ടിപ്ലെക്സ് കാർണിവലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലെക്സിൽ സിനിമ കാണാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാർണിവൽ തിയേറ്ററിലെ വിശ്വാനുഭവം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി യാത്രികൻ്റെ ലോകത്തെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ തിലകക്കുറിയായി മാറിയ ഗ്രീൻഫീൽഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റേഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ദേശീയപാതയിൽ കാര്യവട്ടം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിന് എതിർവശത്തായിട്ടാണ് കാർണിവൽ സിനിമാസിൻ്റെ അഞ്ച് സ്ക്രീനുകളാണ് സ്പോർട്സ് ഹബിലെ ഈ മൾട്ടിപ്ലെക്സിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ സിനിമ കാണാൻ വരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷണമായിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം തന്നെയാണ് സ്പോർട്സ് ഹബിന് താഴെയുള്ള ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലെക്സിലേക്ക് പോകേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് കേട്ടോ തെരുവ് നായ്ക്കൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഞാൻ കരുതി എൻ്റെ കൂടെ ലിഫ്റ്റിൽ കൂടെ കയറി വരുമോ എന്ന് തന്നെ പേടിച്ചു കാരണം ഒരുപാട് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ഒരു ശല്യം നമുക്ക് എൻട്രിയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ലിഫ്റ്റ് കയറി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാർണിവൽ സിനിമാസിൻ്റെ ലോഗോ പതിച്ച വലിയ ഒരു ലൈറ്റ് ബോർഡ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ വന്നതും വരാത്തതും റിലീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളുടെ എല്ലാം ഹോൾഡിംഗ് എല്ലാം ആ ഒരു കോറിഡോറിൽ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർക്കിങ്ങാണ് നമ്മൾ വരുന്ന വഴി ഇതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഇതേക്കുറിച്ച് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് എന്താ പറയുക പെർ ഡേ ഓരോ ദിവസത്തെയും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും റേറ്റിനൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് വളരെ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് ആണ് മാത്രമല്ല ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവരുടെ ഒരു ജോഗിംഗ് പ്ലേസും കൂടെയാണ് ഈ ഇത്രയും ഒരു വലിയ വിശാലമായി കിടക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡുകളൊന്നും ഇതിനകത്ത് അലവുടല്ല ഇതിനകത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ഇടത്തോളം അത്യാവശ്യം സിനിമ കാണാനൊക്കെ നല്ല ഫാമിലി ഓഡിയൻസിൻ്റെ നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ ഒരുപാട് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് എബവ് ഓഡിയൻസിനെ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇതുവരെയും ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നല്ല രസമാട്ടോ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചാനുഭവമാണ് മുൻപിൽ ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം തൊട്ട് പിന്നിൽ കാർണിവലിൻ്റെ സിനിമ സ്ക്രീൻ ടു ആണ് അത്യാവശ്യം ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൗകര്യം തരുമ്പോൾ എന്തായാലും പേയ്മെൻറ്റും കൂടണമല്ലോ അല്ലേ അതിലെ എൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ക്രീനുണ്ട് അഞ്ചല്ല ആ മൊത്തത്തിൽ അഞ്ച് സ്ക്രീനുണ്ട് കാർണിവലിൻ്റെ അതിൽ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് സ്റ്റേഡിയം അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എന്തോ സമയമായെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും ആ കൗണ്ടറിലുള്ള സ്റ്റാഫുകളെല്ലാവരും അവിടെ സാൻവിച്ചും എന്താ പറയുക പിസയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഫുഡെല്ലാം നല്ല ഹൈജീനിക് ഫുഡാണ് പക്ഷേ വില ഒരല്പം കൂടുതലാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഡെലീഷ്യസ് ഫുഡ് തന്നെയാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നോർമൽ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിൽ ഫുഡൊന്നും സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടുത്തെ ലോഞ്ച് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് കസ്റ്റമർ ലോഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
Multiplexes like that, the toilet is not possible. But now there is a monster. The toilet is made of jante kind of chair. And the gents in the toilet are not. They are so nice. Good deal. That is not. This is the main thing. Cinema Furniture <laughs> 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 Kamala bookmen show apa orang yang kami berada di sini itu beti orang baru berubah bodi extra. Ini jadi nuti orang baru berubah. Buku ke jenis nama orang beraya. Kalau yang lain nuti orang baru, ini yang jangan berani. Orang daisan serjana charge itu. Nuruk itu adalah dosa orang nama orang yang berada. Boleh orang tuh lihat orang berkin, orang berkin daisan lekang orang nuruk itu tiket mereka kulla dosa orang. Pada orang orang mau kiri sesuatu mana orang dia. Tiket mereka korang orang dari itu mau kita kawan. Tapi ini ada. Nampaknya customer launch ini dengan ni, ni alat untuk stadium yang nampaknya boleh kerana ini. Turf le, belum mana kita nak kaji aja. Waiting launch ini kita kalah kerana ini sofa lagi dengan stadium kerana ini. Ini dengan ni alat nampaknya nampaknya baru tanah tu baru climate tu mudah aja. Kan dalam orang kau kau pergi cuci dulu aja. Ini alat nampaknya adik ni kerana stadium kerana ini. Aduh orang ni. Kriket malaysia orang kan anak anak samai tengah lama tu, ini chair ni tu nak kahana ni. Macam mana orang korang pandan macam ni ni ni. Budak kriket malaysia ram orang la samai ni ni show kahana tu ni. Show anu tu tu sonda tu ni. Tapi macam ni, ini semua VIP launch aja. Macam ni orang tu cuci cuci pakai yang ni ni. VIP tu la cara tu family aja kan ni tu nak kriket ni kahana tu. Ini budak ni mana orang ni pakai. Tapi budak last ni orang tu malaysia orang ni. Budak full cost kan, macam ni VIP ni ni kan. Ini setel lah yang mana, arka direct kanan kiri. Ini pis mana mana sahaja nak kerja kan mana, mana ter tiket tak kerja tak boleh kerja kanan. Mana show kanan tu lah, kata. Tapi security issue sah mana barai mana, mana show kanan tu lah. Jadi ini setel lah kiri mana, mana barai. Ini pis minister level ni, kerja arka 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 lah tu barai mana, mana kerja arka arka kali kanan. Kandil.
തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാർണിവൽ സിനിമാസിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ കാർണിവലിൽ ഇതുവരെയും പോവാത്തവർക്ക് അത് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് സ്റ്റേഡിയം മാത്രമല്ല സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തുള്ള ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ലക്ഷ്യം കാണാം അതുവരേക്കും